নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুসা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম বাংলা ভাষার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানালো কংগ্রেস ফের শিলচর আইজল জাতীয় সড়কে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা গুরুতর আহত দুই দেবগ্রামে দুর্গাপূজা মণ্ডপে দুষ্কৃতীদের দলবদ্ধ হামলায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন দুই যুবক এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দুর্গাপূজায় মণ্ডপ ভাঙচুর ও বাংলা ভাষার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানালো কাছার জেলা কংগ্রেস কমিটি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় শারদীয় দুর্গাপূজায় মণ্ডপ ভাঙচুর ও বাংলা ভাষার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানায় কাছার জেলা কংগ্রেস কমিটি বৃহস্পতিবার শিলচর ইন্দিরা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা সভাপতি অভিজিৎ পাল বলেন আসামের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন আসু এবং বি লাচিত সেনা নামে সংগঠন বিভিন্ন পূজা মেট প্যান্ডেলে গিয়ে বাংলায় লেখা পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছে বাংলা ভাষায় কেদারনাথ লেখা ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার পরও মুখ্যমন্ত্রী নীরব ভূমিকা রহস্যজনক মুখ্যমন্ত্রীর কাছেই গৃহ বিভাগ থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চরম বিভাজনের অভিযোগ তুলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি তিনি বলেন বিশ্বনাথ ডিব্রুগড় নগাঁও সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সনাতনীদের বড় উৎসব দুর্গাপূজা মণ্ডপে লাগানো বাংলা ভাষায় লেখা ব্যানার ছাত্র সংগঠন আসু এবং লাচিত সেনা ছিঁড়ে ফেলায় বাঙালিরা স্তম্ভিত দুর্গাপূজায় যে ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটল অসমে তা অত্যন্ত দুঃখজনক অথচ এসব অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরব সরকার এখনো পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই নিচ্ছেন না এমনকি অসমিয়া বুদ্ধিজীবী মহলও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চুপ শুধু তাই নয় আসু এবং লাচিত সেনা এর আগেও বিভিন্ন সময় রাজ্যে অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করেছে এভাবে অনসমিয়াদের উপর অসমিয়াদের অত্যাচার চললে একসময় রাজ্যের উপর আর্থিক সামাজিক এবং মানসিক আঘাত আসতে পারে তিনি বলেন বাঙালিদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা ভারতের জাতীয় উৎসব এমনকি দুর্গাপূজা আন্তর্জাতিক স্বীকৃত এবার দুর্গাপূজায় পৃথিবীর কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই অথচ অসমে অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আমরা জানতে চাই মুখ্যমন্ত্রী নীরব কেন আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে এই সরকার এবং এই বিজেপি দল ওনারা সবসময় বিভাজনের রাজনীতি করেন এতদিন হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করেছেন এখন আবার অসমিয়া বাঙালির মধ্যে একটা বিভাজন সৃষ্টি করার জন্য সরকারের মদত না থাকলে আজকে ছয় দিন যাওয়ার পরও সরকার কোনো ধরনের পদক্ষেপ কেন নেয় নেই আজকে সবচেয়ে বড় মানে দেখতে নিজের একটা মানে হিন্দু হিসাবে নিজের একটা মানে লজ্জা হয় হ্যাঁ যে আজকে অসমিয়ারা হিন্দু ওরা কি সনাতনী ধরবো না আজকে যারা এখানে এসে এই ব্যানারগুলো আজ ছেড়ে ফেলেছেন ওনারা কি হিন্দু না ওনারা কি সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করেন না আজকে যে ব্যানারের মধ্যে কেদারনাথ লেখা ছিল কেদারনাথ শিবেরা একটা নাম সে কেদারনাথ ব্যানারটা কিভাবে ওনারা ছিঁড়ে ফেললেন তারপরও আছে সরকার চোখ এবং বিশেষ করে ওনাদের দলের যে বিধায়ক সাংসদরা আছেন আজকে ওনারা মুখ চুপ করে আছেন এখন ওনাদের ধর্মে তো গাত লাগে না এখন ওনারা সনাতনী না এখন ওনাদের শিবের নাম ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে তাও ওনাদের বাংলাদেশে যদি মন্দির ভাঙা হয় আমরা প্রতিবাদ করি ভারতে যদি মন্দির বাংলা আমরা প্রতিবাদ করি তাই আমাদের আহ্বান যারা বুদ্ধিজীবী মহল আছে সভাপতি বলেছেন সবাই যাতে এগিয়ে আসুন কারণ আসাম সরকারের উপরে আমাদের আস্থা নেই আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপরে আমাদের আস্থা নেই গৃহমন্ত্রীর দায়িত্বে উনি আছেন ওর উপরে আমাদের আস্থা নেই তাই আমরা আসামবাসী হয়ে আসামের প্রত্যেক সম্প্রদায় প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীকে এগিয়ে এসে এই ব্যাপারটা সমাধানের জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি নতুবা আগামী দিনে যে পরিকল্পনা করে মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলে গিয়েছিলেন যে বরাকের লুকরা চাই আমরা বরাকে পৃথক করব সেই দিকে উনি বেশি ইশারা দিয়ে গিয়েছিলেন যা বর্তমানে হচ্ছে সে ইশারার প্রতিফল হচ্ছে কিন্তু এখানে এবং বারবার আমরা বলছি ট্রেলারটা হচ্ছিল বরপেটা পূজা বন্ধ করা হয়েছিল ফুল সিনেমা ডাইরেক্টটা এখন ডাইরেকশন দিয়ে ওদের দিকে ফেলাচ্ছে বুধবার রাত্রি শিলচর আইজল জাতীয় সড়কের নতুন বাজারের নিকটে হন্ডা শোরুমের সম্মুখে শিলচরের দিক থেকে কাবুগঞ্জ অভিমুখে যাওয়া একটি পালসার টু টোয়েন্টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় এস ইলেভেন জেড 
3956 registration number er Pulsar motorcycle ti ekjon mohila ke dhakka mere niyontron hariye rastar dan pashe ontoto 30 meter dure thaka ekti dokaner barandaye motorcycle sho chitke porle gurutoro ahoto hon chalok jana giyeche gurutoro bhabe ahoto motorcycle chalok berabag 2 khondo bhokarar parer bashinda piklunathir bochhor 24 er putro tishunath tar obostha shongkojonok bole janan sthaniyora স্থানীয়রা উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান আর জানা যায় নরসিংপুর প্রথম খণ্ডের বাসিন্দা মৃত চন্দ্র সিংহের বছর 35 এর কন্যা গুণিতা সিংহ একটি শিশু নিয়ে সড়ক পার হতেই দ্রুতগামী মোটরসাইকেলটি এসে সজোরে ধাক্কা দেয় এতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল তবে শিশুটি অক্ষত উদ্ধার হয় মহিলাকে প্রথমে নরসিংপুর খুদ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হলে কর্তব্যরত ডাক্তাররা অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান मैं एक टाइम आने मैं एक टाइम आके तक कमा चुकी हूँ ओ कुंज का ओ दे ओ दिखने अच्छा मैं मैं टेज जोखम ही सीन मैं टेज तू जोखम ही सब लोग अस्पताल जी ओ नशुंग कुल आर नारे नारे कौन मेडिकल लिया कैसे मुझे अच्छा पुलिस तो अच्छी लोग और डॉक्टर दस मिनट पूरे पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट पूरे सिस्टम गाड़ी कितनी हुई जनाब ले है जोखम भी जानू है है कम है भी जानू जोखम हुई जाए कौन जगह कौन जगह जोखम हुई नजार मैं দেবগ্রামে দুর্গাপূজা মণ্ডপে দুষ্কৃতীদের দলবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত হয় নিগ্রিমস হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন দুই যুবক দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য সদর থানায় মামলা দায়ের করলেন আহতের পরিবারের লোকেরা ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত 23 অক্টোবর নবমীর রাতে দেবগ্রাম দুর্গাপূজা কমিটির অধীনে দুর্গাপূজা মণ্ডপে তিন বন্ধু মিলে পূজা পরিক্রমা করতে যান তখন তাদের স্কুটি থেকে নামিয়ে কিছু দুষ্কৃতীরা দলবদ্ধভাবে হামলা চালায় এতে গুরুতর আহত হন তখন তাদের রক্তাক্ত অবস্থায় শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় সেখানে তাদের অবস্থা গুরুতর থাকায় সেখানকার চিকিৎসারত চিকিৎসকরা তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলং নিগ্রিমস হাসপাতালে প্রেরণ করেন দলবদ্ধ হামলায় আহত হওয়া যুবকজনের নাম সুব্রত সূত্রধরের পুত্র শুভম সূত্রধর নিমাই দাসের পুত্র বিশ্বজিৎ দাস এবং বিজন দাসের পুত্র বিশাল দাস বর্তমানে তাদের চিকিৎসা শিলং নিগ্রিমস হাসপাতালে চলছে আজ তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সমীরণ দাস সঞ্জয় দাস সঞ্জিৎ দাস লক্ষ্মী দাস নমিতা দাস বিক্রম দাস দেবুদাসের বিরুদ্ধে শিলচর সদর থানায় মামলা দায়ের করেন পরে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে তারা বলেন নবমীর রাতে নিজের পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে পুজো দেখতে গিয়ে তাদের পুত্ররা দুষ্কৃতীদের দলবদ্ধ হামলায় আহত হয়েছেন এবং দুষ্কৃতীরা তাদের কাছ থেকে নগদ চার হাজার টাকা সাথে একটি সোনার চেইন এবং মোবাইল হাতিয়ে নেয় দেবগ্রাম সার্বজনীন দুর্গা পূজা দুর্গা পূজা মণ্ডপের মধ্যে গত নবমীর দিন রাত্রে আমরা দুইটা ছেলেরে গুরুতরভাবে আহত করছে আহত করার পরে তারা মেডিকেল ডাক্তার না রাখার পরে না রাখায় তারা রেফার রেফার করা হয়েছে নেগ্রিমসের মধ্যে তারার অবস্থা খুবই শোচনীয় নাম কি তার ছেলে দুটো ছেলে দুটো একজনের নাম হলো শুভম সূত্রধর একজনের নাম হলো বিশ্বজিৎ দাস তারা তারার অবস্থা মানে খুবই শোচনীয় কে মারছে মারছে সমীরণ দাস সঞ্জয় দাস সঞ্জিৎ দাস সঞ্জিৎ দাস এমনই একজন মানুষ যে মদ বেসে মদ বিক্রি করে বর্তমানে এখন মদ বিক্রি করে এরপরে লক্ষ্মী দাস সমীরণ দাসের স্ত্রী লক্ষ্মী দাস সঞ্জয় দাসের সঞ্জয় দাসের স্ত্রী হইল নমিতা দাস বিক্রম দাস এবং এবং দেবু দাস সমীরণ দাসের ছেলে যে দুইটা ছেলে নিগ্রিত আছে বর্তমানে তার অবস্থা খুবই শোচনীয় যদি তারার কিছু যদি তারার কিছু হয় হওয়ার পরে এটা দায়ী থাকবো তারা যারা এই মাছ দূর করা হয়েছে তারাই এটার দায়ী থাকবো আর প্রশাসনের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ যাতে এই দুষ্কৃতিকারীদের দরিয়া উপযুক্ত শাস্তির দেওয়া হয় বা আইনের আওতায় আনা
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দুর্গোৎসবে বাংলায় লেখা ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা প্রদীপ দত্ত রায়কিও করা হুঁশিয়ারি সৌরভের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে শারদীয় দুর্গোৎসবে কিছু মণ্ডপে যেভাবে বাংলায় লেখা ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে দেশপ্রেম জাগরণ মঞ্চ এর তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে বৃহস্পতিবার জাগরণ মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ দেব এবং সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন আশু এবং লাচিত সেনার মতো সংগঠনগুলো বাঙালি বিদ্বেষী যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে এর জন্য একদিন না একদিন তাদের খেসারত দিতে হবে তবে সৌরভ দেব এও বলেন যে বর্তমানে এই পরিস্থিতির জন্য বরাক উপত্যকার সঘোষিত অভিভাবক প্রদীপ দত্ত রায়ও দায় এড়াতে পারবেন না তার বিভিন্ন বিবৃতি বক্তব্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিকে উস্কানিমূলক ইন্ধন যোগাচ্ছে বিশেষত শিলচরে অসমিয়া ভাষায় লেখা একটি হোর্ডিং এ যেভাবে কালো কালি লেপন করা হয়েছিল তাতে লাচিত সেনা আসুর মতো সংগঠনগুলোর তথাকথিত নেতারা রসদ পেয়ে একটার পর একটা কাণ্ড করে বাঙালি সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছেন সৌরভ দেবের জন্য প্রদীপ দত্ত রায়কে করা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বীর লাচিত সেনা এবং আশু দ্বারা দুর্গোপুজোতে যেভাবে বাংলায় লিখিত ব্যানার খুলে ফেলা হয়েছে তাতে আমি একজন বাঙালি হিসাবে অনেক দুঃখিত প্রদীপ দত্ত রায় ওনার একটি বক্তব্যে আমি শুনতে পেয়েছি বাঙালি নাকি অস্ত্র নিতে পারে বাঙালির অনেক মহাপুরুষদের নাম ওনার মুখে শুনতে পেরেছি উনি কেন আমাদের মহাপুরুষ বাঙালি মহাপুরুষদের নাম বিক্রি করে খাচ্ছেন সেটা উনি বলতে পারবেন বাঙালিরা আজকের দিনে একটি লাঠিও হাতে নিতে পারবেন না সেটা আমি চ্যালেঞ্জ ঠুকে বলছি কারণ বরাকের বাঙালিরা ইউনাইটেড নয় আসামের বাঙালিরা ইউনাইটেড নয় সেটা প্রমাণিত যদি বাঙালিরা ইউনাইটেড থাকতো তাহলে অবহেলিত হতো না আজকের দিনে আজকের দিনে বরাকের বাঙালি লিডারদের অস্তিত্ব নেই সেটা আমি প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পারব প্রদীপ দত্ত রায়কে আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছি আগামী দিনে উনি বাংলা বাংলা নিয়ে বাংলা ভাষা নিয়ে সেই রকম বরাক ব্যালিকে নিয়ে খেলানেলা করতে দেখতে যদি পাই তাহলে আমরা বৃহত্তর আকারের পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হব। শিলচর শহরের বৃহত্তর মালুগ্রাম এলাকার চারদিক বেষ্টিত বরাক নদী তবুও জল সমস্যার জন্য নাকানি জুবানি খেতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে বর্ষায় জমা জলের যেমনি সমস্যা তেমনি বর্তমানে রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘ এক বছর থেকে তীব্র পানীয় জলের সমস্যায় ভুক্তভোগী জনগণ এমনকি এলাকায় যে স্কুলগুলি রয়েছে সেই স্কুলগুলিতে জল কিনতে বাধ্য হচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ জলের এই সমস্যা নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে তাই আগামীতে ইয়থ অ্যাগেনস্ট সোশ্যাল ইভেন্টস এর নেতৃত্বে শহরের এক দুই তিন চার নম্বর ওয়ার্ডে बाहाना अमृत प्रकल्प বাকি গাছটা আমরুত দেখবে এখন পুরনো লাইনটা রিপ্লেস হবে কারা করবে নতুন লাইন কারা লাগাচ্ছে সর্বদা স্কুল মধুরা ঘাটে একটা রিজার্ভার তৈরি হয়েছে রিজার্ভার কেন ওপেন হচ্ছে না কাজ কেন আরম্ভ হচ্ছে না নতুন বডি মুখে একটা প্ল্যান্ট বানানো হয়েছে বিগত সরকারের সহযোগিতায় এই প্ল্যান্ট কবে চালু হবে প্ল্যান্ট যেখানে সেখানে আছে রিজার্ভার যেখানে সেখানে আছে আমরা দেড় বছর থেকে নুংরা জল পাঠ করছি আমরা জল পাচ্ছি না একদিন আসলে দুদিন আসে না জল আমরা বারবার কাকুতুমি মধ্যে করেছি কোনো কর্ণপাত হচ্ছে না আর সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে যে বারবার আমাদের ইনচার্জ মিনিস্টার উনি আমাদের এখানে আসেন ভ্রমণ করতে আমি বলবো ভ্রমণ করতে আসেন পিকনিক করতে আসেন কারণ ইনচার্জ মিনিস্টারই আবার পিএসি মিনিস্টার আমাদের ওনার আমাদের ইয়া নিয়ে কোনো কর্ণপাত করেন না কোনো সুদৃষ্টি নেই আমার ওনার কাছে আহ্বান আপনার মাধ্যমে সার্কিট হাউসে না থেকে গ্রেটার মালুগ্রাম অঞ্চলে আপনার অনেক কর্মকর্তারা আছেন দলের ওদের বাড়িতে থাকুন দুদিন থেকে বুঝতে পারবেন যে জল কিভাবে আমরা পান করছি কিভাবে নুংরা জল আমরা বহন করে যাচ্ছি তাই আমি তাদের মধ্যে আহ্বান করছি ওনাকে মালুগ্রামে অঞ্চলকে অধর নজর দেওয়ার জন্য অন্তত যারা ভোট দাদা যারা ভোট দিয়েছেন ওরা ন্যায়টা পাও বর্তমান সময়ে বীর লাচিত সেনা ও আশু সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে একটি ভাষা গোষ্ঠীর মানুষকে টার্গেট করে যে তাণ্ডব লীলা চালাচ্ছে তা ভবিষ্যতের জন্য খুব শুভকর হবে বলে ভাষা শহীদ স্মারক সমিতি মনে করে না 
বাঙালি শারদ উৎসবের মধ্যে এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বি লাটিত সেনা আশু হঠাৎ করে বাঙালি জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজাকেই বা কেন বেছে নিল এসব পর্যালোচনা করলে মনে হয় এর পিছনে গভীর চক্রান্ত রয়েছে দুর্গাপূজা মণ্ডপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বাংলা ব্যানার ও পোস্টার অত্যন্ত নোংরা শারীরিক ও মুখের ভাষা ব্যবহার করে ছিঁড়ে ফেলে শুধু বাংলাভাষী জনসাধারণ নন নিজের মাতৃভাষা অসমিয়া জাতি ও ভারতীয় সভ্যতাকে চূড়ান্তভাবে অপমান করেছে কোন সভ্য আন্দোলনকারী সংগঠনের কাছ থেকে এই ধরনের ছবি चुटकी बजी एक भाषा गोष्ठी बिुदे प्रकाश्य कथा बोले ते संगठन प्रकृत उद्देश्य की बुझते भूल है बसबाजी असमिया और बांगाली जरूर मध्य जथेष सुसम्पर्क रही है बसबाजी বাঙালিরা অসমিয়া ভাষা সংস্কৃতি সমগ্র দেশের সাথে পৃথিবীতেও স্বমহিমায় ছড়িয়ে পড়ুক সেটা আন্তরিকভাবে চান সেই সাথে এই রাজ্যের প্রতিটি ভাষা গোষ্ঠীর জনসাধারণের উন্নতি আশা করেন দুর্গাপুজোর সময় হঠাৎ করে বীরলাচিসেনা আসুর এই এই সক্রিয়তা আমাদেরকে গভীর চিন্তায় ফেলে দিয়েছে যে যে ভাষা ব্যবহার করে বাংলা বাংলা পোস্টার এবং ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা দেখতে পেয়েছি তা কোনো সভ্য সমাজের সুস্থ মানুষ করতে পারে বলে আমরা মনে করি না আমরা বিশ্বাস করি যে এই ভারতবর্ষে প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ তার নিজের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে এবং আজ ষাট সত্তর বছরের বম উপত্যকায় বাঙালিরা এই চেষ্টাই করে আসছে বার বার তাদের অধিকার অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তো আমরা 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 আসাম সরকার এবং মমত্ব উপত্যকার যেসব বুদ্ধিজীবীরা আছেন অসমিয়া বুদ্ধিজীবী বা অন্য ভাষাগুষ্ঠীর মানুষের বুদ্ধিজীবীরা আছেন তাদের কাছে আমরা আবেদন রাখছি যে এ ধরনের ঘটনার আপনারাও নিন্দা করুন এবং কঠোর হাতে এইসব এইসব সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করুন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মিষ্টির বাক্স সহ শংসাপত্র পেল অম্বিকাপুর পূর্বপাড়া হাসপাতাল লোড দুর্গাপূজা কমিটি এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এহেনো শুভেচ্ছাপত্র প্রেরণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সহ পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন পূজা কমিটির কর্মকর্তারা কমিটির পক্ষে জননেতা তমল মনিক বলেন দুর্গাপূজা তথা শারদ উৎসবকে বিশ্বের কাছে বিশেষ পরিচয় দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আর ওই রাজ্যে সরকার বরাকের বাঙালির উৎসবকে গুরুত্ব দিয়ে শংসাপত্র প্রেরণ খুবই খুশি ও গর্বের বলে মত ব্যক্ত করেন তিনি প্রথমেই অম্বিকাপুর পূর্বপাড়া ও হাসপাতাল রোড পুজো কমিটির পক্ষ থেকে আপামোর জনসাধারণকে জানাই শুভ বিজয়ের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা আজকে খুব আমাদের একটা আনন্দের দিন বিগত একশো চার বছর ধরে এই পুজো কমিটি পুজো হয়ে আসছে এবং তার মধ্যে আমরা এ বছর গতকালই আমরা জানতে পারলাম এবং এয়ারলাইন্স মারফত তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সেই স্বীকৃতিটা তারা তাদের সার্টিফিকেট এবং পেমেন্টও অ্যালং উইথ মিষ্টির প্যাকেট সমেত আমাদের কাছে পাঠিয়েছে তাদের মানুষকে দিয়ে তো আমি ধন্যবাদ জানাই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কাজটা করেছে তার সঙ্গে সবচেয়েতে বড় বিষয় যেটা দু হাজার উনিশ সাল থেকে ইউনেস্কো এই দুর্গা উৎসবকে বিশ্বের মানচিত্রে আনায় এবং বিশ্বের সবচেয়েতে বড় উৎসব হিসাবে স্বীকার করায় আমরা বাঙালিরা সত্যি অর্থে গর্বিত উচ্চ বিকট ডিজে বর্জন করে ঢাক ধামেলের ব্যতিক্রম প্রদর্শনে মায়ের ভাষণ পর্ব সম্পন্ন করল চন্ডীচরণ রোড সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি মঙ্গলবার দশমীর দ্বিতীয় দিনে ঢাকের তালে ধামাইলে পা মিলিয়ে শহর পরিক্রমা করে দেবী দুর্গার বিসর্জন পর্ব করেন এবছর সবুজ সৈনিক মঞ্চের স্বচ্ছতা ও শব্দদূষণ রোদে ডিজে বর্জনের আবেদন মাথায় রেখে ভাষণ পর্ব সম্পন্ন করেন বলে জানান ওই কমিটির কর্মকর্তারা আমাদের এলাকার নাম শহীদ চন্ডীচরণ রোড সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি 
असम गणपरिषद जिला कमिटी पक्ष बृहस्पतिवार सन्ध्य शिलचर ट्रांगरोड स्थित जिला ए शारदिया दुर्ग पूजा टी शांति श्रृंखला और धर्म नीति नियम मे दुर्गा पूजा हवाते काछर जिला कमिटी सभापति कबीर आहमेद बोरभुईया काछर जिला प्रशासन सह बड़क उपत्यकार प्रत्येक दुर्गा पूजा कमिटी सदस्य के आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकाश कर এদিন এজিপির কাছের জেলা কমিটির সম্পাদক মনিতন সিংহ বলেন এবারের দুর্গাপূজায় অসম গণপরিষদ দলের কাছের জেলা কমিটির সদস্যরা জেলা সহ উপত্যকার বিভিন্ন সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটিতে সদস্য হিসেবে জড়িত ছিলেন এবং এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় পূজা দর্শনার্থীদের মধ্যে পানীয় জল প্রসাদ বিতরণ করেন কাছের জেলা কমিটির কার্যকরী সদস্য সুব্রত চন্দ্র বলেন মা দুর্গার আগমন এবার ষষ্ঠী দেবীর বোধনের দিন থেকে সেজে উঠেছিল সমগ্র বরাক উপত্যকা সহ আসাম রাজ্য প্রতিটি দুর্গা প্রতিমার শুভযাত্রায় নিয়ম শৃঙ্খলা সরকারি প্রটোকল মেনে নিষ্ঠাভাবে নিষ্ঠা ভরে প্রতিমা নিরঞ্জন সমাপন হয় ও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি এবারের পূজায় নিষ্ঠা সহকারে পুলিশ প্রশাসন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দিন রাত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন এই জন্য জেলা প্রশাসন সহ পুলিশ প্রশাসনের সবাই আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে অসম গণপরিষদ কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই যে সুন্দরভাবে আমাদের দুর্গা পূজাটা পালন হয়েছে এবং পুরো বরাকবাসীকে ধন্যবাদ জানাই যেহেতু আমাদের এজিপি দল একটা ধর্ম নিরপেক্ষ দল এখানে সর্ব ধর্ম সবাই মিলে আমরা সহযোগিতা করেছি এখানে সব হিন্দু মুসলিম যারা শিখ খ্রিস্টান যারা রয়েছেন সবাই মানে সব মণ্ডপে গিয়া আপনার সাহায্য সহযোগিতা করেছেন যার জন্য আমরা এজিপি দলের একটা ইতিহাস রয়েছে এটা আসামের মধ্যে একমাত্র ধর্ম নিরপেক্ষ দল হিসাবে আমরা পুরা পূজাটা সবে সবার সঙ্গে মিলে একই সঙ্গে খুব ভালো সুন্দর করে আমরা পূজাটা হয়েছে খুব সুন্দর কোনো অপ্রকৃত কোনো ঘটনা হয়নি যার জন্য আমি পুরা বরাকবাসীকে তথা আমার এজিপির অতুল বরা মহাশয় কেত কেশব মহন্ত মহাশয় সুনীল ডেকা মহাশয় তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই এটা বলে আমার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখে আমরা পূজাটা শেষ হয়েছে ধন্যবাদ নমস্কার আজকে আমরা এজিপির কাছার ডিস্ট্রিক্টের পক্ষ থেকে আমাদের বরাক ভ্যালির প্রত্যেকটা পূজা কমিটিকে এবং সর্বস্তরের জনসাধারণকে আমাদের এজিপির পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই পুজোতে ঘরের ভেতর বেঁধে রেখে মারপিটের পর কোনক্রমে তারাপুর পুলিশ ফাঁড়িতে পালিয়ে এসে প্রাণ রক্ষা করলেন এক অসহায় মহিলা তার নাম টুম্পা গোস্বামী পরে পুলিশে এজাহার শাশুড়ি ননদ ও স্বামীর বিরুদ্ধে অকৈধ অত্যাচারের কথা তুলে ধরে এজাহার করেন তিনি তার স্বামীর নাম প্রশান্ত গোস্বামী বাসা তারাপুর ইএনডি কলোনিতে পরি অসহায় টুম্পার সহায়তে এগিয়ে এসে স্পেশাল সেল ফর ওমেন্স এজাহারকারী অসহায় টুম্পা জানান বছর চারেক আগে তাকে ফুসলি অভিযুক্ত শাশুড়ি লিলি গোস্বামী মিথ্যে কথা বলে তার মাদকাসক্ত ছেলের সাথে বিয়ে দেন বিয়ের পর প্রথম দিকে মোটামুটি কাটলেও পরে বিবাহিত ননদের চক্রান্ত পরিবারে অশান্তি সূত্রপাত হয় পরিবারের অসম্মতিতে বিয়ে করার দরুন ভাইদেরও কোনো সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলে জানান অসহায় টুম্পা তার বাবার বাসা কনকপুরে এখন বাড়ি সবই বিল্লা চাই আমি বাড়ি থেকে যেতাম গে পিটিয়া মানে আগে আমার একটা মেয়ে আছিল ওখানে ছেলে বাপসে যেন ছেলে তাই সম্পত্তি ফাই লাইনি তার কারণে এখন আমার পিটিয়া চাই বাড়ি থেকে গাই তো আমার ননা সে মেয়ে নিল আমার ননা আসে নাম বুলবুলি ইয় প্রতিমা গোস্বামী প্রতিমা গোস্বামী আর হইল আমার জামাইয়ের নাম হইল প্রশান্ত গোস্বামী আর শাশুড়ি হইল লিলি গোস্বামী আর যারা যারা মারছে তারা হইল আশু গোস্বামী আর আমার বাসুর দুজনে মারছে পিন্টু গোস্বামী ফরি গোস্বামী ছেলেও আমার শরীর মারছে লাতাই যখন মরে মরে বান্ধিয়া তখন লাইট পোস্টের মধ্যে ধরিয়া বান্ধিয়া মারছে বান্ধি আমার বাসুরে কাপড় দিয়া আমি রকম নারী নির্যাতন হইতে দেখছি না 
बैनर छिड़े फलार घटन तीव्र नींदा और धिक्कार जान कॉग्रेस फिर शिलचर आईजोल जतियों सड़के भयंकर दुर्घटना गुरुतर आहत दुई देवग्रामे दुर्गाूजा मंडपे दुष्कृति दलबुद्ध हामल में मृत्युर संगे पांजा लड़ जुव एखार मत बांगला संबाद नमस्कार